empecé a los, a los 10, 11 años y, no, y, y sin, sin exagerar, porque ya cuando estás por, por segundo, tercero de primaria, ya como que tienes un poquito de, de agilidad para hablar, ya entiendes el idioma, entiendes el catalán y el castellano, sabes qué decirle exactamente, tienes un poquito de vocabulario. Empecé ya yo con mi madre que me llevaba aquí, que me llevaba allá para ir a traducirle, para explicarle y tal. Mi padre lo habla perfectamente, pero mi padre siempre está trabajando, digamos en el horario que están las administraciones públicas abiertas, pues él está trabajando, entonces cuando llega una carta eh, de Hacienda, eh, la declaración de la renta, eh, todas esas cosas al final las tienes, las acababa haciendo yo. O sea, eso lo aprendes como muy pequeña. Voy a llegar aquí a un set años y claro, yo tampoco sabía en catalán ni en castellà. Y va a ser con tres años de primaria a la aula de acollida y ya después vas a continuar más estudios a más clase normal, a más meus compañeros y todo. Y vas a hacer ayuda intérprete. Um, dos años, once, um, documentos mevas, porque necesitaba con feluda de la nacionalidad o cosas de la mara del seu trabajo para hablar a la, o sea, la persona que cuida, ¿no? Entonces yo le traducía todo y va a continuar haciendo cuando ella necesitaba una persona para hacer servicios sociales, al ayuntamiento o para hablar con un advocado. Va a comenzar desde que anava sisé que tenía 11 o una miqueta abans, cuando tenía 10. Vaig començar a acompañar a la meva mare, a, a la meva germana, a las amigas de la meva mare. No es como para, para mara siempre para mara familiars, sino es para todas las que yo conozco, como amigos, familiars, compañeros, eh, con aguts de mis padres y todo eso. Ha pasado en las escuelas, eh, a alumnas a la escuela, Saben idiom, otros idiomas, me han vingut a agafarme y a preguntarme, a traduirle a, no, a las nuevas personas que han arribado, Servicios sociales, al CAP. Yo he ido a muchos sitios, yo he ido al, al ayuntamiento, he ido al médico. Entonces he ido con personas, mujeres, al ginecólogo que no, no las conozco de nada. Me he encontrado varias veces con la misma doctora y es como, tú eres la traductora de todas las personas, de todas las mujeres de tu barrio que vienen a... a... Y le digo, sí, es que como me llaman, cuando me dicen que vaya con ellos, yo no puedo decirles que no. Yo vivo en un barrio donde hay muchísimos paisanos míos. Al fin y al cabo es un barrio pequeño y nos conocemos entre nosotros y es como que soy más pues la que sabe un poquito, como que me tienen un poquito como... Vamos a, a Sheima, que ella sabe hablar el castellano, sabe hablar el catalán, ella me explicará. Siempre me em cridaban, ¿no? De quién pues venía aquí, o quién podrías hacer eso, o hablarle a aquel compañero y explicarle todo eso. Y yo, pues, yo no sé qué problema, la verdad, porque li, bueno, es un compa y necesita ayuda. Yo he pasado a estas cosas, ¿no? Y a mí me han ayudado muy bien, pues, yo también lo hago ¿no? para otras personas. 